மாதிரி மாதிரி கூளை கும்பிடு போட்டு நல்லபடியா வாழ்ந்து வயசாய் சாவறதுக்கு એ மாமா மாதிரி ஒரு வீரன கலனை பண்ணிட்டு சின்ன வயசே தாலி ஏத்திட்டு சந்தோஷமா செத்து போற ஐஷிரி கணேஷ் தயாரிப்பில் வருண் யோகி பாபு நடிக்கும் பப்பி அக்டோபர் 11 முதல் எல்லா ரெக்கார்டிங் பிரேக் பண்ணும் எல்லா இடத்துலயும் ட்ரெண்ட் ஆகும் இது வந்து ஆஃப் லேட் சில வருஷங்கள்ல இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ட்ரெண்ட் தான் அட்லி வந்து படத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டாரு என்ன வேணுமோ ஹி லாஸ்ட் ஃபார் தலவுது என்ட்ரிலாம் இப்படி நீங்க பார்க்கணும் ஐ நம் டெலிங் ஒரு ஃபேனா பாக்கும்போது எல்லாமே வந்து இந்த படத்துல இருக்கு ஏனா நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு நாளைக்கு லெட் சம் டைம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோடி செலவு பண்ணிட்டு இருந்தாரு சரோட ஸ்பீச் மோட் தான் एक्चुअली சட் டவுன் சங்கீதா அக்கா செட் வா உட்கார் சும்மா ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ரன்னிங் फ्रॉम யுவர் அண்ட் தட் ஷி செட் ப்ளீஸ் கம் அண்ட் சிட் அண்ட் லிசன் டு தி ஸ்பீச் அண்ட் ஏதாவது பிடிக்கலனா ரீஷூட் பண்ணவே சொல்லிடுவாங்க அது மாதிரியான ஒரு ப்ரொデューசர்ஸ் அங்க சோ இந்த கான்ட்ரோவர்சி இந்த தான் கிரியேட் பண்ணி இந்த படம் ஓட ஒரு <laughs> <laughs> டீசர் கேட்டுட்டே இருக்காங்க அந்த டீசர் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் ஒர்க் வேணுமோ அதுதான் எல்லாருமே பிரிச்சு வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் இதுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சு ஃபேன்ஸ் அடி வாங்குறதுக்கு வந்து நாங்க அதை பண்ணல இவ்வளவு செலவு பண்ணி நக்கிரன் ஸ்டுடியோ நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த எபிசோட்ல என் கூட அர்ச்சனா கல்பாத்தி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க ஹாய் மேம் ஹாய் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க குட் தளபதிக்கு வந்துட்டு படம் பண்றதுக்காக ஒரு ஆறு வருஷம் வெயிட் பண்ணிருக்கீங்க அவர் நூத்தி நாற்பது நாள் கொடுத்துருக்காரு ஆனா நூத்தி எழுபது நாள் ஆயிருக்கு முப்பது நாள் உங்களுக்காக சேர்த்து கொடுத்து பண்ணி கொடுக்குறாருன்னா அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் தளபதிக்கும் ஏஜிஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் படத்தையும் தாண்டி என்ன இருக்கு இப்போ வரைக்கும் எப்பவுமே ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் எப்போ எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருந்தாலுமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக தான் இருந்துச்சு ஈவன் இந்த படம் பண்ணும் போதும் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் அண்ட் எந்த ரிக்வஸ்ட் கேட்டாலும் வந்து ஒரு செகண்ட் கூட ஹெசிடேட் பண்ணாலும் ஹி டிட் இட் ஃபார் அஸ் அண்ட் அதுக்கு வந்து நாங்கள் ரொம்பவே அவர் மேலே வந்து இருக்கிற அந்த மரியாதையும் அன்பும் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி தான் இருக்குது படத்தை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க ஏஜிஎஸில் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு ஏஜிஎஸில் நீங்கள் யார் அப்பா எப்படி இருக்கா இது ரெகுலராக இந்த கான்வர்சேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குமா பிக்லியும் தாண்டி நான் கேட்குறேன் இல்லை ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை பற்றி தான் நானும் அப்பாவும் எப்போவுமே பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நாங்கள் வேறு எதை பற்றியுமே பேசுகிறது இல்லை ஹாலிடேயாக இருக்கட்டும் ஒர்க் ஒர்க்கிங் டேயாக இருக்கட்டும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இது வந்து நான் சொல்கிறத விட படத்தை பார்க்கும்போது அந்த ஸ்கேல் எல்லாருக்கும் புரியும் எல்லா ஈவெண்ட்ஸும் நீங்கள் நடத்தின ஆடியோ லான்ஸ் ஈவெண்ட்லேயே தெரியுது அது என்ன ஸ்கேல் அப்படின்னு ஸோ எதிர்பார்க்கவே இல்லை இதையும் தாண்டி அட்லி வந்து இதே மாதிரி ஒரு ரூமில் நாலு பேர் உட்காந்து கதை சொல்லும்போது அவருடைய அந்த ஆடியோ லான்ஸ் மாடுலேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அப்படி தான் அவர் ஒன்று நரேட் பண்ணாரா ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி நரேஷன் சொல்லும்போது விஜய் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது விஜய் சார் இமேஜின் பண்ணும்போது இல்லை அவர் சொல்லும் போது யூ கூட அப்படியே ஜஸ்ட் இமேஜின் த ஸ்டோரி அவர் நரேஷன் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது ஆனால் என்னோடய இமேஜினேஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு பிகாஸ் நான் ஸ்கேல் இவ்வளோ எதிர்பார்க்கல பட் அவரோட அந்த எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டைல் அண்ட் அந்த இமேஜினேஷன் அது எப்படி பண்ணாருன்றது வந்து அவர் தான் நீங்கள் கேட்கணும் நல்ல பிளான் பண்ணி பண்ணியிருந்தார் பிகில் அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட் ஏஜிஎஸ்க்கு எவ்வளோ முக்கியமாக படுது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி கவன்ற மாதிரி படங்கள் அநேகன்ற மாதிரி பெரிய படங்கள் தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க பட் பிகில்னும் போது இவ்வளோ எக்ஸைட் ஆகிறதுக்கான காரணம் தளபதி மட்டும் தானே அதையும் தாண்டி ஏதாவது இருக்கா மெயினாக விஜய் சார் தான் பிகாஸ் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்க்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் வயபிலிட்டின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் இருந்தது அதுக்காக அதுதான் மெயின் டார்கெட் ஸோ இப்போ வந்து அந்த மார்க்கெட்டை டிசைட் பண்ணுறது வந்து ஹீரோ தான் அந்த படத்தோட ஹீரோ வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளால் செலவும் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ண முடியும் ஒரு ரிஸ்க்கும் ஒரு அளவுக்கு எடுக்க முடியும் ஸோ விஜய் சரன் மாதிரி ஒரு ஹீரோ ஒரு ஒரு டேட் கிடைக்கும் போது அந்த பட்ஜெட்டோட கெப்பாசிட்டி நல்லா பெருசாகுது அப்போது என்ன ஆகும்னா எங்களை மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு அது ஒரு ஸ்கோப் கொடுக்குறது டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் டு டூ சம்திங் பிக் ஏன்னா அந்த ரிஸ்க்கை வந்து தைரியமாக எடுக்க முடியும் ஒர
பாதி ஷெடியூல்ல வந்துச்சா லாஸ்ட் ஷெடியூல்ல வந்துச்சா இல்ல படலாம் பொறுமையா பாக்க இல்ல இல்ல இந்த இது இந்த விஷன்லயே தெரிஞ்சிடுச்சு எங்களுக்கு அண்ட் நாங்க ஆரம்பிக்கும் போதே அதுதான் வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காவே வச்சிருந்தோம் தட் இஸ் எனக்கு ஆனால் ஐ டோன்ட் பீப்புள் டு கன்ஃபியூஸ் பாகுபலி வித் பிகில் பாகுபலின்றது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜானஸ் அது ராஜா ராணி கதை அது வேற மாதிரி நான் எந்த விதத்தில் சொல்ல வந்தேன்னா பாகுபலிக்கு முன்னாடி ராஜா ராணி கதை அப்படின்னு நான் மைண்டில் எல்லோரும் வச்சுருப்போம்ல ஒரு பேலஸ் இருக்கும் எல்லோரும் காஸ்டியூம் போட்டிருப்பாங்க ஜுவல்லரி இருக்கும் ராஜா இருக்கும் ராணி இருக்கும் ஒரு வார் ஏதோ ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இதுன்றது தான் நம்ம மைண்டில் வச்சுட்ருந்தோம் அப்புறம் பாகுபலின்ற ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்துச்சு அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்னா நம்ம மைண்டில் வந்து சில படங்கள் இருக்குது எல்லாமே நல்ல படங்கள் தான் இது வந்து அந்த மாற்றும் அதோட மேக்கிங்கை மாற்றும் தட் இஸ் ஒரு ஸ்டேடியமாக இது மாதிரி ஷூட் பண்ணலாமா ஒரு மேட்சஸை இது மாதிரி எடுக்க முடியுமா அந்த பிரம்மாண்டம் எப்படி எடுத்துகிட்டு வருதுன்றது தான் பிகில் ஸோ நாங்களும் கேள்வி போட்டோம் ஒவ்வொரு ஸ்டேடியமும் ஆர்ட் டேரக்டர் பயங்கரமாக பண்ணி வச்சுருக்காரு ஆமாம் பார்க்கும்போது முத்ரா சார் வந்து நிஜமாகவே அட்லீஸ்ட் சொன்ன மாதிரி அந்த ஜீனி தான் டவால் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா போடுவார் இது வரல அது வரலான்னு பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக அதை பண்ணுவார் எனக்கு பட்ஜெட் என்னன்றது இப்போ வரைக்கும் தெரியாது மேம் ஆனால் பெரிய படம் பெரிய படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருசாகவே இன்றைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே பார்க்கும்போது பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அட்லி வந்து தளபதி வெறியன் பதிவு பண்ணியிருக்காரு எங்கே போனாலும் அர்ச்சனான்றதோட தளபதி ஃபேண்டர் அவங்க அப்படின்றது தான் பதிவாயிருக்கு ஸோ என்றைக்காவது அட்லி வந்துட்டு ஐநூறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் போதும் அர்ச்சனா இந்த ஃபீல்டுக்கு போய் விஜய் சார் போடம் ரெண்டாயிரம் வச்சுக்கோ நீங்க கூட கூட கொடுத்தது உண்டா விஜய் சார் இல்ல அவர் டூ தௌசண்ட் கேட்பாரு இன்னைக்கே ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சு பண்ணுங்க இதை கேட்க சான்ஸே இல்லை அட்லி வந்து படத்தை காம்ப்ரமைஸே பண்ண மாட்டார் என்ன வேணுமோ ஹீ லாஸ்க் ஃபார் இட் பட் நீங்கள் இது தளபதி போட எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதில் நான் எப்படியாவது நான் என் தளபதி வேற நீ வேற மாதிரி காட்ட போகிறேன் நான் பார் எப்படி காட்டுறேன்ற மாதிரி கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசராக நீங்கள் புஷ் பண்ணது எப்படி இருந்தது இல்லை இல்லை அவர் கேட்டதை நான் கொடுத்து அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணி பண்ணுறது தான் படத்தில் வந்து ஏன்னா ஹீ வில் நாட் காம்ப்ரமைஸ் அண்ட் எப்போவுமே ஒரு டேரக்டரோட விஷனை வந்து உள்ளே போய் நம்ம எதுவுமே பண் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸாக சொல்கிறேன் அது அந்த விதத்தில் வந்து உள்ளே போகக்கூடாது பட் அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறது அதை மேனேஜ் பண்ணி அவங்க எல்லோரையும் அந்த டைமில் எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்க்கறது அவர் மணிப்பூர் க்ரௌட் கேட்டு நான் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தா நல்லா இருக்காது ஏன்னா அது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஸோ அதில் தான் நாங்கள் ரொம்ப கேர் எடுத்து கேர் எடுத்து பண்ணணும் இந்த விஜய் சார் படம் கிராண்டாக வரணும் டேரக்டரோட விஷன் ஏற்கனவே கிராண்டாக இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் எதுவுமே ஆட் பண்ணுன்ற அவசியமே கிடையாது பட் எதுலேயும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல மேம் இது என்னோட பர்சனலான கொஷின் விஜய் சார் பிக்கில் எல்லாம் தாண்டி இப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒரு இருபதாயிரம் கொடுத்துட்டு நீ இதுக்கு வரவு செலவு கணக்கெலாம் எடுத்து வைக்கணும்னா நான் ஒவ்வொன்றையும் பில் கலெக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் பெட்ரோல் போட்டு ஃபுட்டு வாங்குறது இவ்வளோ பெரிய பணம் கொடுத்துட்டு நீ ஒவ்வொரு தடவையும் அதை கணக்கு வைக்கணும் டெய்லி செலவு இருக்கும் இவ்வளோ பேரை மேனேஜ் பண்ணணும் இருபத்தி நாலு கிராஃப்டில் யார் வந்தாங்க வரலன்னு தெரியணும் சம்பளம்லாம் இருக்குது அது அது அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் கேட்கும்போது அந்த கணக்கு கேட்கும்போது பயம் இருக்குமா இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கோமே நம்ம ஒரு கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசராக ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின் அப்படிலாம் இல்லை பழகிடுச்சு அண்ட் மனப்பாடம் ஆகிடுச்சு ஸோ பட்ஜெட் மா மனப்பாடமாக இருந்த தினமும் காலம்புறானா எவ்வளோ ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் நேற்று எவ்வளோ நடந்துச்சு நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது என்ன பிளானிங்கு இந்த ஷெடியூல்க்கு என்ன பிளானு ஸோ அப்பாவோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷெடியூல் வைஸ் நாங்கள் பிரிச்சுப்போம் ஸோ இவ்வளோ ஷெடியூல்க்கு இவ்வளோ அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணிப்போம் அப்புறம் அது ஷார்ட் பிரேக் டவுன் வச்சு டெய்லி என்ன வருதுன்னு பார்த்து அதோட கணக்கு இருக்குது அண்ட் ஓவரால் காஸ்ட் அந்த க்ரூ செட்டு ப்ராப்ஸு ஸோ அது எல்லாமே செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஏஜென்ஸின்றது ஒரு பெரிய கம்பெனி ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் வந்து அது அதுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் பீப்புள் ஆர் தேர் வில் டேகெட் அண்ட் ஆர்கனைஸ் ஏன்னா அதுதான் எனக்கு எப்படி இவங்க ஹேண்டில் பண்ணாங்க இவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் ஏன்னா இப்போது நான் என்னோடய தாட் என்னென்னா சங்கர் சார் ரஜினி சார் பண்ணுற படத்தில் க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசராக வந்துடும் லப்பா அந்த நம்பிக்கை வந்துடும் அர்ச்சனா போட்டால் முடிச்சிருவாங்க சப்பையாக பிகிலே முடிச்சிட்டாங்க நூற்றி இருபது நாள் அது என்ன பெரிய மேட்ரு ரகுமான் சார்லாம் வச்சு தான் வாங்கிட்டாங்க ஸோ அதுதான் அதெல்லாம் டிரெக்டர் பண்ணுறது தான் நான் பண்ணுறது இல்லை இல்லை பட் ஸ்கேல் ஆஃப் த ஃபிலிம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இது ஏன்னா எனக்குமே இது வந்து இட் வாஸ் நாட் ஈஸி
பண்ணவே மாட்டாங்க முடிய <laughs> <laughs> கரெக்டாக பண்ணும் ஒரு நல்ல பேர் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பயத்தில் தான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பட் சார் வந்து ஹி மேட் அஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் எதுவாக இருந்தாலும் கேட்கலாம் பேசலாம் அண்ட் அந்த கம்ஃபர்ட் கொடுக்க கொடுக்க பழகிடுச்சு இல்லை அவருக்கு தே அவர் உங்களோட கேட்பாரா இது என்ன அவர் வர்றது பாட்டு வந்து இந்த என்ன சீனு டைலாக்ஸ் என்னென்னு கேட்டு போயிடுவாரா இல்லை கிராஃப்டில் இருக்கவங்க எல்லாரையும் சந்திச்சு பேசுகிறதா இருக்கட்டும் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறீங்க எவ்வளோ செலவாக இருக்குது இது இதை கம்ஃபர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை மாற்றி அது மாதிரி கிடையாது பட் சார்க்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது சார் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் என்ன நடக்கும் எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு அவருக்கு தெரியாத விஷயம் இருக்கிற சான்ஸே கிடையாது ஸோ அவர் சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் இல்லை ஹீ இஸ் ஹீ நோஸ் எவ்ரி திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு எப்பவுமே ட்ராக் வச்சு பாரு அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிலையும் வந்து லைக் எப்பவுமே நிறைய நாங்கள் மூவிஸ் பத்தி பேசியிருக்கோம் ஜென்ரல் இது ஸோ ரொம்ப ஒரு பயங்கர நாலேஜபிள் டெக்னிக்கலியும் ரொம்ப சவுண்ட் நீங்க லேர்ன் பண்ண விஷயம் ஏதாவது இருக்கா இந்த செட்ல எஸ்பெஷலா நீங்க பாக்குற விஷயத்த ஃப்ரம் இந்த அப்சர்வேஷன்ல விஜய் சார் வந்து லேர்ன் பண்ணதா இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவர் எப்படி மேனேஜ் பண்றாரு இந்த மேனேஜ்மெண்ட் லேர்னிங் ஏதாவது இருந்திருக்கா கண்டிப்பா அவர்கிட்ட இருந்து எப்படி மற்றவங்களை ட்ரீட் பண்ணுன்றது கத்துல எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எவ்வளோ பெருசான பெருசானாலும் ஸ்டேச்சரில் அந்த மரியாதை எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரு இல்லையா ஐ திங்க் அது வந்து இந்த ஜென்ரேஷன் நம்ம ஜென்ரேஷனுக்கு அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லேர்னிங் ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே ஃபஸ்ட் நேம் பேசஸில் தான் இருக்கோம் எல்லோரையும் வாடா போடம் தான் கூப்பிட்டுட்ருக்கோம் நம்ம கல்ச்சர் அப்படி இல்லையா அது மாதிரி மாறிடுச்சு நம்ம ஜென்ரேஷன் ஒரு யங்கர் தன்மையெலாம் எல்லாம் ஃபஸ்ட் நேம் பேசஸ் பட் அவர் இப்போ கூட நீங்கள் வாங்க போங்க எல்லோரையும் சாப்பிட்டிங்களான்னு கேட்பார் ஸோ ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் பெருசாக ஆக ஆக அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ விஜய் சார் வந்து விஜய் அவார்ட்ஸ் வாங்கும்போது தலைவாக்கு விஜய் அவார்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்போ சொன்னார் ஜெயித்த படத்துக்கு நீங்கள் அவார்ட் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நான் அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருக்க மாட்டேன் ஜெயிக்க போகிற படத்துக்கு ஜெயிக்க வேண்டிய படத்துக்கு நீங்கள் அவார்ட் கொடுத்தீங்க சந்தோஷப்பட்டேன் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் அவருடைய பிகில் ஃபஸ்ட் டே ஸ்டார்டிங்லேருந்தே த கான்ட்ரவர்சி ஸ்டார்டட்ஸ் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் பற்றி வந்துகிட்டே இருந்தது ஏதாவது ஒன்று பேசிகிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு இருக்கிற என்னென்னா அந்த டீம் பிகில் டீம் அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் ஃபுல் பாசிட்டிவோட இன்னும் இன்னைக்கு பிரச்சனையே வரல ஏதாவது பிரச்சனையே கொண்டு வாங்கடா நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும்ன்ற மாதிரி அதை பற்றி கவலையே படாமல் அது என்ன இஷ்யூ கூட கேட்காம நீங்கள் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்த ஷூட் அந்த பாசிட்டிவிட்டி அதை கண்டுக்க கூடாதுன்றது அவர் சொன்ன இக்னோர் நெகட்டிவ் ஆமாம் ஆமாம் ஐ திங்க் அண்ட் அவரோட நிறைய ஸ்பீச்சஸ் ஐ ஆக்சுவலி ஃபாலோ ஐ ட்ரை டு ஃபாலோ இட் ஆல்சோ இன் ரியல் லைஃப் அண்ட் இக்னோர் நெகட்டிவிட்டி இஸ் சம்திங் தட் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் என்ன இருந்தாலும் நம்ம போகிறது ஆஸ் லாங் அஸ் நம்ம யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாமல் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கணும் அந்த பாத்தில் போயிட்டுருக்கணும் ஏதாவது ஒரு திடீர்னு கேட்கும் போது கூட டிஸப்பாயிண்ட் ஆகாதா உடனே ஷெட்யூல் ஸ்டார்ட் பண்ணி அது போயிட்டுருக்கு நம்ம வாட்டு ஒர்க் பண்ணலாம் ஏன்னா இஷ்யூஸ் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் இல்லை எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாது ஸோ அந்த டீமே அப்படி தான் எல்லாரும் அப்படி தான் ஏன்னா நாங்கள் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு டைமே இல்லை நாங்கள் இருந்த ப்ரெஷருக்கு வந்து தீபாவளிக்கு படம் வரணும் அப்படின்னா வந்து இந்த படத்தில் நிறைய சிஜி இருக்குது நிறைய டெக்னிக்கல் ஒர்க் இருக்குது இந்த படத்தில் ஸோ ஒர்க் தான் எங்களுக்கு இப்போ கூட வந்து டீசர் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அந்த டீசர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ஒர்க் வேணுமோ அதுதான் எல்லாருமே பிரித்து வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் அட் த சேம் டைம் ப்ரமோஷன்ஸும் பண்ணணும் படம் பீப்புளுக்கு வந்து படத்தை பற்றி பேசணும் ஸோ அந்த வெளியும் சைடில் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு ஸோ ஒன் ஹவர் அடி வி ட்ரை டு யூ நோ மீட் பீப்புள் பட் கண்டிப்பாக ட்ரெய்லர் ஆன ஒர்க் தான் நடந்துட்டுருக்கு ஹோப்ஃபுல்லி சம்டைம் ஸோ அதுதான் எங்கே போனாலும் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா டீசர் ட்ரெய்லர் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் திங் டீசர் பார்க்கும்போது எல்லோரும் மிரண்டுருவாங்க அது நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் அது வந்து என்றைக்கி வருதோ அன்றைக்கி வந்து எல்லா ரெக்கார்டையும் பிரேக் பண்ணும் எல்லா இடத்துலையும் ட்ரெண்ட் ஆகும் இது வந்து ஆஃப் லேட் வந்த சில வருஷங்களில் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ட்ரெய்லராக இருக்கும் அதில் வந்து டவுட்டே கிடையாது அது சிஜி ஒர்க் கொஞ்சம் இருக்குது அது முடிச்சுட்ருக்கோம் முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த ஆடியோ லான்ஸ் பற்றி பேச வரும்போது ஒரு பக்கம் பிரம்மாண்டமான ஆடியோ லான்ஸ் நடந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ஹேட்டர்ஸ்க்கான பதிலடி கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க அட்லீ சாராக இருக்கட்டும் விஜய் சாராக
அண்ட் அதை வந்து நம்ம எப்போவுமே அதை வந்து பற்றி வரி பண்ணிக்கக்கூடாது நம்மளோட உயரம் எங்கே போகுதுன்றதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி போடுறது தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா கொஸ்டின்ஸும் கேட்டாங்க எல்லாருமே அதை பற்றி தான் நெகட்டிவிட்டி எப்படி பண்ணுறது த தளபதி பேசும்போது கூட அதான் சொன்னார் என் மேலே ரசிகர்கள் மேலே கை வச்சேனா அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல அந்த எனர்ஜி லெவல் தான் ஏன்னா அவர் என்ன பேச போகிறாருன்றது தான் அந்த குட்டி கதை காத்துட்ருந்தோம் ஸோ அட் த மூமெண்ட் அந்த குட்டி கதை கேட்கும்போது கூட அஸ் அ ஃபேனாக தான் ரசிச்சிங்களா ஆக்சுவலி அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து எனக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷன்லேயே ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் வந்து போயிடுச்சு ஸோ சாரோட ஸ்பீச் மோது தான் ஆக்சுவலி சேட் டவுன் அதுவும் சங்கீதா அக்கா செட் வா உட்கார் சும்மா ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ரன்னிங் ஃப்ரம் யுவர் இந்த ஷி செட் ப்ளீஸ் கம் அண்ட் செட் அண்ட் லிசன் டு த ஸ்பீச் ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக பேசினார் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் அண்ட் ஓவரால் எனர்ஜி நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு அண்ட் ரேமான் சாரோட அந்த சிங்கப்பெண்ணை பர்ஃபார்மென்ஸாக இருக்கட்டும் அது எல்லாம் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து இந்த படத்தில் வந்து படத்தை பார்க்கும்போது அந்த ஸ்பீச்சோட ஃபுல் அர்த்தம் அதில் இருக்கும் அவர் பேசுனது ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி தான் அஃப்கோர்ஸ் பீப்புள் டாக் அபவுட் அதர் திங்ஸ் பட் அவர் ஆக்சுவலி பேசுனது ஸ்போர்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்கள் அண்ட் பொண்ணுங்க சிங்க பெண்கள்லாம் என்ன அப்படின்றது வந்து படத்தை பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் அவர் சொன்னார் இல்லையா விளையாட்டில் அரசியல் கொண்டு வந்துடாதீங்க இல்லை அது அவர் படத்தை பற்றி மட்டும் தான் பேசினார் படத்தை பற்றி மட்டும் தான் பேசினார் யா ஸோ பிகில்க்கு அடுத்து எப்பயுமே ஏன்னா நம்ம என்ன தான் பாசிட்டிவிட்டியாக ஒருத்தவங்களை அப்படியே மிகைப்படுத்தி கொண்டு போயிட்டு இருந்தாலும் அதுலேயும் லைட்டாக ஒரு தெகட்டல் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அவர் ஆடியன்ஸ் கேள்வியாக சில விஷயங்கள் கேட்கும்போது ஸோ பிகிலுக்கு வந்த சில கான்ட்ரவர்சி ஆடியோ லேன்ஸில் நடந்த ரசிகர்கள் பார்க்க முடியல விஷயமா இருக்கட்டும் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டோரி என்னோடதுன்னு சொன்ன அந்த இதாக இருக்கட்டும் இப்படி கண்டினியூஸாக இப்போ ரீசெண்டாக கூட கட்ட மேலே கால் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு எதுக்கு ஆடியோ லென்ஸ் நடத்த பெர்மிஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு ஸோ இவ்வளோ கண்டினியூஸாக வரும்போது அந்த ப்ரொடக்ஷனாக நீங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீமாக உட்காந்து பேசும்போது ரிலீஸ் வர வரப்போது யார் ரிலீஸ்க்கு என்ன மாதிரி வரப்போகிறாங்கன்ற எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கா ப்ராப்ளம் அது எப்படி தளபதி ஃபேஸ் பண்ண போகிறார் நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் சி நம்ம வந்து ஒரு நார்மல் இந்தியாவில் இருக்கும் ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு எனி வேலையில் கண்டிப்பாக நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதை ஓவர் கம் பண்ணி பண்ணணும் இது வரைக்கும் அது மாதிரி ஓவர் கம்மே பண்ண முடியாத ப்ராப்ளம் தான் நாங்கள் இன்னும் சந்திக்கல அண்ட் இந்த படத்தில் கான்ட்ரவர்சியும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கல இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் படம் ஒரு ரொம்ப முக்கியமாக பெண்களுக்கான எடுத்த ஒரு படம் அது விஜய் சார் மாதிரி ஒரு ஸ்டேச்சர் உள்ள ஒரு ஸ்டார் இந்த மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு போய் ரீச் பண்ணும்போது பெரிய லெவலில் வந்து அது ரீச் ஆகும் ஸ்போர்ட்ஸ் மேலே ஆசை ஆசை இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு படம் அதான் சொல்கிறேனே இந்த படத்தை பார்க்கும்போது எல்லாருமே வந்து அந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டராக நம்ம தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு பர்சனை வந்து ரிலேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு தான் இது எடுத்த படம் ஸோ இந்த கான்ட்ரவர்சி இந்த தான் கிரியேட் பண்ணி இந்த படம் ஓடணுன்ற அவசியமே கிடையாது அண்ட் அது பண்ணவும் விரும்பலை அதனால தான் ஏஜிஎஸ் வந்து எப்போவுமே நியூட்ரல் தான் எங்களுக்கு யாரோடையும் எந்த பகையும் கிடையாது பாலிடிக்ஸும் கிடையாது ரொம்ப ஒரு ஒரு பேஷனோட ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கோம் எங்களோட ஃபேவரட் ஸ்டாரோட ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம் அதை எல்லாரும் வந்து பார்த்து தீபாவளியை செலிப்ரேட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஆறு வருஷம் கனவு ஆறு வருஷம் டீம் இல்லையா ஸோ அது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வரப்போகுது அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டோட தான் நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கான்ட்ரவர்சிலாம் அது சமாளிச்சுக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கான்ட்ரவர்சி கிடையாது என் படத்தில் ஸோ அது வேணும் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ட்ரை பண்ணலாம் பட் கான்ட்ரவர்சி கிடையாது படத்தில் இன்னும் ஒரு நெகட்டிவிட்டி தான் அது கண்டிப்பாக யா சி சி ஏதாவது பிரச்சனையாக இருந்தால் நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை அட்ரஸ் பண்ணி சாரி அப்படின்றது கேட்குறது நாங்கள் தான் ஈவன் ஆடியோ லான்ச் எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஃபேன்ஸ் அடி வாங்கிறதுக்கு வந்து நாங்கள் அதை பண்ணலை இவ்வளோ செலவு பண்ணி இவ்வளோ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அதுக்காக இல்லை இருக்கிறதே பெஸ்ட் இவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி கிட்ட தான் அதை கொடுத்தோம் பட் டிக்கெட்ஸை விற்கும் போது அது என்ன அது தப்பாக போயிடுது இல்லையா ஒரு டிக்கெட்ஸ் நாங்கள் விற்கவே இல்லை யாருக்குமே நாங்கள் ஒரு டிக்கெட் கூட விற்கலை ஒரு ஆடியோ லான்ச்சுன்றது வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாரும் வந்து அன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஏன்னா படம் ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சிருச்சு பேட்ச் ஒர்க் இருக்கும் கொஞ்சம் பட் அதர்வைஸ் எல்லாரும் வந்து மற்றவங்களை பற்றி பேசி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுறது ஃபேன்ஸ் வந்து பார்க்குற இது அது ஆரம்பத்துலேருந்தே ஏன் லைஃப் டெலிகாஸ்ட் இல்லை எதுலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் இருக்கணும் டேட் அவைலபிலிட்டின்றது முக்கியம் இல
அதுக்கும் ஆனால் நிறைய நெகட்டிவிட்டி தான் வந்துச்சு பட் பரவாயில்ல எங்க படத்துக்கு என்ன நல்லதுன்றது தான் நாங்கள் என்றைக்குமே பார்க்குறது ஸோ அதை பண்ணோம் அதை பண்ணிட்டு தான் அடுத்தது வந்து இது இந்த டிக்கெட்ஸ் நாங்கள் கொடுத்தது கீழே வந்து எல்லாருக்கும் பாஸ் கொடுத்தோம் அஃப்கோர்ஸ் லைவ் டெலிகாஸ்ட்னால ப்ரெஸ்ஸை கூப்பிட முடியாது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏன்னா லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணாத போது ப்ரெஸ்ஸை கூப்பிட்டோன்னா டெலிகாஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அது எல்லாமே நியூஸாக வெளில வந்துடும் அதனால வந்து அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குமே வந்துருச்சு டிஜிட்டலில் என்ன ஒரு அழு இல்லை நாங்கள் ஆனால் ஆக்சுவலி ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸை நாங்கள் யாரையுமே இன்வைட் பண்ணல ஃப்ரம் த மீடியா நாங்கள் யாரையுமே இன்வைட் பண்ணல ஏன்னா ஒருத்தர் இன்வைட் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தரை இன்வைட் பண்ணி அந்த ஹேர்ட் பண்ணுறது வந்து எங்களுடைய இன்டென்ஷன் கிடையாது நாங்கள் யாரையுமே இன்வைட் பண்ணல இதனால தான் பண்ணல ஏன்னா சண்டே டெலிகாஸ்ட் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் டிக்கெட்ஸ் பாசஸ் வந்து கீழே இருக்குது மேலே கேலரி இருக்குது கீழே வந்து எங்களோட காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அவங்க ஃபேமிலிக்கு மட்டும் தான் நாங்கள் கொடுத்தோம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் படம் வாங்கினவங்க அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம் வேறு யாருக்குமே நாங்கள் பாஸே கொடுக்கல மேலே வந்து ஃபேன்ஸுக்கு ஃப்ரீயாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அதை எடுத்து ஏன்னா சி இப்போது வந்து இந்த கியூஆர் கோடெலாம் அங்கே ஒர்க் ஆகாது அந்த க்ரௌடில் வந்து ஸ்கேனர்ஸ் வச்சு உள்ளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நாட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் டிக்கெட்ஸ் தான் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் அதை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணி அதை விற்று அதை வாங்கிட்டு வந்த ஃபேன்ஸ் அப்புறம் தளபதியை பார்க்க வந்த ஃபேன்ஸ் சும்மா அவர் வந்து எப்படியாவது வந்துட்டு போகிறாரு ஸோ அங்கே வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வெளில நின்றுட்டு இருந்தாங்க உள்ளே வந்து ஆறாயிரம் பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக நிறைய பேர் ஹூ காட் த டூப்ளிகேட் பாசஸ் ஆல்சோ கேம் அண்ட் ஏன்னா அது ஓரளவுக்கு மேலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ என்ன சேஃப்டி பார்க்கணும் அங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு பஸ்ஸை உடச்சிட்டாங்க அப்போ அந்த காலேஜுக்கோ இல்லை அங்கே இருக்கிற பசங்களுக்கோ சேஃப்டின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் போலீஸ் அவங்களால பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அதில் கண்டிப்பாக நிறைய ஃபேன்ஸுக்கு வந்து இது அது வந்து இன்டென்ஷனே கிடையாது ரொம்ப மன வருத்தல் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இவ்வளோ செலவு பண்ணி இவ்வளோ கேர் எடுத்து ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன் நடத்தும் போது அது ஒரு ரொம்ப அன்ப்ளசண்டான ஒரு இதுவாயிடுச்சு அது ஸோ கண்டிப்பாக எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மன வருத்தம் அதில் அண்ட் அதில் யாருக்கு அந்த மாதிரி அழிஞ்சிச்சோ அது ஒரு பர்சனல் அப்பாலஜி எங்கள் சைட்லேருந்து இருக்குது ஏன்னா அது இன்டென்ஷனே கிடையாது அண்ட் டெய்வர் செய்து ரிக்வஸ்ட் டோன்ட் பை ஆடியோ லான்ச் டிக்கெட்ஸ் எந்த ப்ரொடியூசருமே என்றைக்குமே ஆடியோ லான்ச் டிக்கெட் விற்க மாட்டாங்க ஸோ யாராவது ஒருத்தர் விற்றாங்கன்னா அவங்க இன்டென்ஷன் வந்து தப்பு அது வந்து என்கரேஜ் பண்ணோம்னா அடுத்த ஆடியோ லான்ச் போது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க அந்த பாசை தேடி போய் ஏன்னா இது ஃப்ரீ மணியில் எந்த செலவுமே இல்லாமல் விற்கிறது வந்து ஃப்ரீ மணி தான் பிகில் சொல்லும்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய மூமெண்ட்ஸ் இருக்க போகுது ஏன்னா தளபதி ஃபுட்பால் ஆடுறதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் தளபதி வேறு மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறார் அதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் செட் ஒர்க் இருக்குது எமோஷனல்ஸ் இருக்குது அட்லி படங்களில் ரொமான்ஸ் நயன்தாரா கூட ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு படத்தில் நீங்கள் உட்காந்து அஸ் அ ஃபேனாகவும் சரி ஒரு க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசராகவும் சரி பார்க்கும்போது பார்த்துட்டிங்களா படம் எப்படி இருந்தது சரி நான் ஃபுல்லாகவே எப்போவுமே பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஐ லவ் இட் இட்ஸ் It's like my baby, so... நீங்க பார்க்கணும் ஒரு ஃபேனா பார்க்கும் போது எல்லாமே வந்து இந்த படத்துல இருக்கு ரொம்ப நாள் கழிஞ்சு எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இருக்கு அண்ட் அது எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுவேன் நீங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் தளபதி இப்போது ரீசெண்டாக பேசக்கூடிய எல்லா ஸ்டேஜஸ்லேயும் பயங்கரமாக பேசுகிறாரு அவர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் புக்ஸ் படிக்கிறாரா இல்லை வேறு யார் கூட கணக்கில் இருக்காரா எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கார் அவர் ஹவு இ மெயின்டைனிங் இந்த இமேஜை மெயின்டைன் பண்ணுறாரு ஃபேன்ஸை பற்றியும் யோசிக்கிறாரு கிடைக்கிற நேரத்தில் ஏதாவது ஒன்று பேசுகிறாரு ஸ்டேஜில் ஃபேன்ஸுக்காக என் மேலே கை வச்சு கை யூஸ்க்கோங்க ஃபேன்ஸ் மேலே வைக்காதீங்க அது ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எல்லார்ட்டையும் பேசுகிற தாண்டி தனியாக இருப்பாரா அந்த அது ஏதாவது அப்டேட் இருந்தா இல்லை அவர் எப்போவுமே நல்லா எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருப்பார் அண்ட் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பார் கரெக்டாக அந்த இது டைமுக்கு எப்போவுமே வருவார் அண்ட் ஹீ நோஸ் எவ்ரி திங் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் அவர் நாலேஜ் பேஸ் இஸ் வெரி ஹை ஹீ நோஸ் அபவுட் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டாபிக்ஸ் ஸோ செம்ம நாலேஜ் அதுவும் இண்டஸ்ட்ரி பற்றியோ தட் இஸ் ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் பற்றி ஃப்ரேம் வைக்கும் போதே சொல்லிடுவார் இது இருக்கா இருக்கு வேணுமா அவருக்கு அவர் ஹீ நோஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் இட் இஸ் அண்ட் அவர் ஆக்ட் பண்ணுறது அவர் ஆக்டராக வந்து அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தான் அட்மயர் பண்ண முடிஞ்சது என்ன இருந்தாலும் நம்ம படத்தில் பார்க்கும்போது நம்ம அந்த கதாபாத்திரத்த
தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ இந்திரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்கள் கனவு எங்கள் லட்சியம்